قص عجل السيارة وأدر المفتاح قبلا من تشغيل المحرك إبداء اللعنات ولكن بعد ذلك تتذكر أنك عامل إعادة تدوير راسخ وألقيت بمصدر طاقة ATXP سي قديما في مكان ما يجب أن يكون تحويلها إلى شاحن بطارية سيارة قوي من حمض الرصاص بقوة 12 فوز أمرا سالا للحصول على جهد وأمبير كافيين تحتاج ببساطة إلى التحقق منها أن الدائرة المتكاملة هي TL494 أو كي اي 750 أو ما يعادلها ولحام مقاوم 13 ألف أو من ربما معاد تدويره بين الدبوس الأول والأرض وهذا سيجلب جهد عدم التحميل إلى حوالي 14.3 فولت قادرة على إيصال حوالي 2.2 أمبير إذا تم توصيلها ببطارية السيارة لتشغيل مصدر الطاقة يجب إنشاء جسر بين الكبل الأخضر والأرض لتوصيل البطارية ما عليك سوى تغيير بعض التوصيلات إذا سارت الأمور على ما يرام فلا يوجد كبريتات مفرطة ولا توجد مشاكل ميكانيكية سوف يستغرق الأمر حوالي 24 ساعة لبطارية سيارة متوسطة الحجم إلى جهد عند الأقطاب يبلغ حوالي 13.80 فولت وهو جهد مشحون بالكامل البطارية يجب أن يتم إعادة الشحن في أماكن ذات تهوية كافية لأنه خاصة في المرحلة النهائية من الشحنة أو أثناء الشحن السريع للغاية يحدث تفكك الإلكتروليتي للماء مما ينتج الهيدروجين والأكسجين الذي يمكن أن يخلق خليطا انفجرا إذا كان تركيز الهيدروجين في الهواء يتجاوز 4% أرفض أي مسؤولية عن أي ضرر يلحق بالناس والحيوانات والأشياء التي قد تحدثوا لمن يريد تقليد الإجراء الموضح في الفيديو وهو لأغراض الترفيه فقط بعد تفكيك مصدر طاقة ATX قمت بتحديد رقم التعريف الشخصي رقم واحد الدائرة المتكاملة التي يتم فيها لحام المقاوم أقوم بإعداد السلك الكهربائي ليتم توصيله بين المقاومة والأرض جند السلك الكهربائي بكتلة حرة لقد قمت بالحام المقاوم على رقم التعريف الشخصي واحد من أي سي مع الحرص على عدم ارتفاع درجة حرارته على الرغم من أنني أستخدم مكوات لحام غير احترافية هنا هو 13 ألف أو المقاوم الملحوم برقم واحد من شريحة كي اي 7500 أضع السلك الكهربائي الأرضي بأفضل طريقة ممكنة أقوم بموازنة السلك الأرضي الكهربائي مع المقاومة التي ستعمل في جوهرها على خداع الدائرة المتكاملة على الفولتية المكتشفة هذا ما تبدو عليه الدائرة عند اكتمال التعديل أقوم بإعادة تجميع مصدر الطاقة المعدل أقوم بتوصيل مواصل موليكس معدل تخرج منه الأسلاك الكهربائية لتوصيل البطارية أقوم بعمل وصلة مرور صغيرة بين جهة اتصال بي فون وعادة ما تكون خضراء ووصلة أرضية كوم وعادة ما تكون سوداء أصلح الكابلات
أقوم بتشغيل مصدر الطاقة والتحقق من جهد الخرج بدون حمل والذي انتقل من 12 فوت إلى 14.29 فولت وهو الجهد الأمثل لإعادة شحن بطاريات الرصاص الحمضية عند وضع لمبة سيارة 55 وات كحمولة تتحقق من أن مزود الطاقة يوفر حوالي 4.5 أمبي للراحة أقوم بتوصيل البطارية المراد إعادة شحنها بمصدر الطاقة المعدل عن طريق وصلات قفل السيارة أقوم بتشغيل مصدر الطاقة وفحص الجهد عند أقطب البطارية في بداية الشحن الجهد المكتشف حوالي 13 فوت تتحقق من التدفق الحالي في بداية الشحن يوفر مصدر الطاقة المعدل حوالي 2.3 أمبير في بداية الشحن بعد 24 ساعة من إعادة الشحن تصل البطارية إلى الجهد الأمثل وهو حوالي 13.80 فولت وتعود إلى الشحن الكامل وتعمل شكرا لمشاهدة الفيديو حتى الآن آمل أن أكون فيدا إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل فقم بمشاركة التعليقات وإبداء الإعجاب والاشتراك في القناة شكرا على الدعم أهلا